师姐，喝点水吧。师姐，你怎么回事？师姐，你没事吧？我没事，想一个人待会儿，你先下去吧。师姐，我有事想跟师姐请教陆离，你找我何事？我想请教师姐，以诸葛失火之事，你要怎么解释？此事不是已有定论，就是那草妖所为。师弟还怀疑我，未免也太伤我的心了。我也很伤心。师姐，看来时间真的会改变一个人。瞧你说的，我有什么改变的？其实一直改变的。是你。自小我和师姐一起长大，师父教育我们的方式就是把我们扔进荒山野岭，各凭本事的活下去。所以这颗心就得狠，就得硬。但是师姐可还记得，当初我们有过一个约定，绝不滥杀无辜，你还记得吗？我当然记得。那一柱格失火之事，你要怎么解释？若非是我与他灵力相克，体质特殊。若非我又及时赶到现场，妖火会要了他的命的。倘若我就是要他的命的，师姐，你要他的命，就是在要我的命。你别逼我恨你，陆离，你杀不了我了，因为你太看重感情，你的冷眼。都是装出来的，别再逞强了。妖火是熬狠的，咒印是你的。如果我把这件事情告诉师傅的话，师姐会有什么样的下场？应该不用我说。师傅和我不一样，无论是谁，无论多少年的情分，对他来说都没用。陆离。你不会这么做的。师姐总说我变了，也许是真的。为了柳少，我什么事情都做得出来。师姐一定不想看到那样的我，我也不想。冯卫长，主上炼化的怎么样？看样子很顺利。咱们主上有救了，那人界也有救了，那就好。成了。主上，怎么了？主上，主上，主上，主上。主上这黑锅就让万岁背了吗？我觉得这事儿肯定跟白凤师姐还有杜明冲有关。柳少，我想把宝玉接。好
我帮你。你不问我原因？你说过你想得到抱月剑强大的力量，保护想保护的人，不再害怕那些阴谋诡计。你想保护我，就算出了五阳侯府，也不再害怕敖寒。我说过，我会带你回家。你终究还是要离开五阳侯府，终究还是要回家的。不过，我有个要求。就算你拥有了强大的力量，我继续雇你保护我，但不许，不可以收高价。对哦，之前收了你三万两银子，我忘了说实现了。怎么你，你还要涨价？那就加个实现吧，就加到我无法保护你的那一天。那是哪一天啊？无法保护爱人，不再被人需要，生命走到尽头的那一天，不会有那天的。就算真的有，就换我来保护你。不过，你刚刚说的爱人是谁啊？啊？嗯刘少，啊，其实我想拔抱一剑，还有一个原因，我要弄清楚我的身世。你的身世？我来五阳侯府，是我师傅的要求，还有白凤潭。他们在这里，快快快！做的好事，我们做什么了？主上怎么了？主上待你们不薄，你们为什么要在地草上下毒害他？什么？怎么可能？方卫长，你确定是地草有毒？主上拿到地草不久就开始炼化，期间并没有任何异常，不是地草的问题，又是哪里的问题？方卫长，你好好想想，柳梢这么辛苦的获得地草，无非就是想利用地草在府中立足。这时候主上突然出事了，所有的弟子都失去了庇护，这对柳梢是有害而无利啊！是啊，我出了府就会被敖狠追杀，我是最希望主上可以长命百岁的，我怎么会害主上呢？不可能是他们两个人的，对啊，怎么会害主上呢？是啊，绝对不会是他们，对，没有好处啊！知人知面不知心。我也觉得柳梢师妹不会谋害主上，那给这地草的万年草妖呢？对，那地草何等珍贵，草妖为何轻易就给了你们？必定有算计。这草妖本体就是地草，出身仙居，如今回仙居去了。大师兄是准备说，是仙居害了主上。现在，无论是谁想谋害主上。必定是你们的地草出了问题，只能找你们算账。地草上有一半未曾炼化，究竟被动了什么手脚，我自会找迷关验明。但是这地草是你们俩献上来的，这事自然跟你俩脱不了干系。主上，主上，主上，主上。主上，主上
，方队长，这两个贼子怎么处置？他们就交给你来处置吧。是。你的老方在这边，陆离。别害怕，此事很快就会水落石出。我说过我会带你回家，信我。嗯相信你，可这次连五阳侯都被人暗算，我们该如何破开这个局？陆离，我早就和你说过，别和他在一起。他一事无成，还处处连累你。师姐早就知道我和柳少是无辜的，对吧？无不无辜，得杜师兄说了才算。为何是杜师兄说了算？难道不应该是事实说了算吗？武阳侯和方卫长都无法管事，杜师兄说什么是事实，那事实就是怎么样呢？武阳侯府不仅有杜师兄，还有一位大师姐。真是没想到，师姐有朝一日也会变得如此狠毒，为了一己私心滥杀无辜。无辜？难道我不无辜吗？你这样维护柳商，就是在伤害我。我维护柳商和师姐，你有什么关系啊？你是我的师姐，一直只是师姐。原本不只是师姐，都怪柳商用他狐媚的样子勾了你的心，都怪柳商。怪他，我一定会让你后悔，也会让他后悔冲儿，能为主上做些什么？武阳侯府不能无助，你先把担子挑起来。你管好侯府日常，查明此事吧。主上在一日，冲儿就永远是主上的徒儿，就让冲儿为主上输贞元吧。主上的命自由我来护。你要若真有孝心，就守好侯府，早些给主上找到解药。是，冲儿领命。参见牢房。人界之主，万人之上，就要是我的了。
来凤。恭喜武阳侯。哎，这话可不能乱说。主上还在，我不过是暂代职位而已。主上这宝座如此舒服，陆师兄还舍得下来吗？白凤，说话要注意分寸。怕什么呀？这里又没有旁人，你跟我之间还装什么呢？好像我不知道你做了什么似的。我什么都没有做，你想干什么？不干什么呀，我只是提醒你，你和我是一条船上的人，可别想着过河拆桥，不然就算是我死。我也可以告诉方卫长，你到底做了什么。杜师兄，我刚才呢，只是提醒你，我也说了，你和我是一条船上的人。你到底要做什么？我要柳梢死，并且交给我处置。这有何难？我还要留下陆离，我跟他有几分渊源。还有一些事情要处理，这跟你无关。如今，你即将继任武阳侯，他再也不是你的危险。主上被下毒一事，现已查明，乃柳梢一人所为。陆离是被他诓骗利用，其间并不知情。现将陆离降为下等杂役。至于元凶柳梢。交由白凤即刻处死。你胡说！刘师大根本就没有。大师兄，哎，误怪误怪啊！小雪被柳少蒙蔽，不分是非，我回去好好教训这个。最好是能教会。武阳侯府不需要不识好歹的人。哎，是是是是，我这就带他下去。我跟你说。生肖属狗的吗？我看你生肖属狼，你个白眼狼！你忘了柳梢怎么帮我的吗？我没忘，现在主事的是大师兄，咱们只是不能硬碰硬而已啊！你真想被赶出无阳侯府啊？你有办法。柳梢不是要被处死吗？那我大哥不是没事吗？他只是被关在牢里而已吗？他们肯定是要处死柳梢才会把他放了呀。我知道，但是我们可以去找大哥呀，他鬼主意多，而且我爷爷当年还有几个朋友在府里，那别的办不到，让我们去探个监还是没有问题的呀。你们怎么来了？外面怎么样了？可糟糕了！主上到现在还昏迷不醒。现在武阳侯府基本上已经在东明冲的掌控之中。反正白凤那娘们看起来不像个好人。小雪可担心柳少了。求白凤师姐肯定没有用，她真的会杀了柳少的。之前为了抓贺娜，她就带着东明冲去伤了柳少。我现在看到她那个假模假式的笑，看着我就害怕。遗珠阁失火的事情，肯定跟他脱不了干系。你们去帮我找两个人，应该能帮到我们。陆离，陆离，陆离。不知道陆离现在怎么样了？师姐不知道会用什么手段对付柳少。陆离，我们现在怎么办呢？我必须赶紧脱身，才能设法去救柳少。希望陆离没事吧？对，我们都会没事的。把门打开。是，师姐
你们的判决结果已经出来了，你不想知道吗？大概不是什么好消息吧。陆离说了，这地草呢，一直是你在保管，他从未经手。他还说，你行事诡异，与妖界的人又有往来，说不定是受了妖界人的蛊惑，向他们要了毒药，谋害主上。正因为现在证据确凿，杜师兄很快下了决断。陆离呢，被降为下等杂役，而你，立刻处死。这裁决。应该是真的。师姐前面挑拨的话，编的也很辛苦。但凡我对陆离有一丝的不了解，说不定就信了你。你不信？我当然不信。你凭什么不信、啊？凭他是陆离，凭我是柳商。你还真是没被骗够。行，那咱们看看，等你死到临头的时候。叫天天不应，看你还信不信。你这个野字用得很好。其实陆离会的法术，我基本上都会。你想不想知道为什么？为什么？因为我才是从小和他一起长大，注定要和他在一起的人。我是他的同门师姐，卢生也是我的师傅。看来他还是有很多事情都瞒着你的。他不告诉我。一定是有他的原因，我还是信他。果然，没吃过苦的人，还真是天真又可笑。天真的人，过得简单幸福，活得自在坦荡，把面具戴在脸上，惶惶不可终日，有什么可得意？你敢嘲笑我？我在嘲笑那些戴着面具过得虚伪的人。怎么，师姐也是这样的人啊？好。那我就不虚假了。我告诉你，我有多讨厌你，多恨你，多想你死。柳霜，你就慢慢享受吧，我会让你生不如死，我要让你知道真相。陆离不过是要你帮他发出包月剑而已。恶毒的人才最可怜，你心太脏，还妄想陆离能够喜欢你。看着你惺惺作态的模样，谁见了不可信？你我把柳梢给你带来了，甚好。接着，这个妖园就归你了。不过你得自己想想办法，看看如何吸收为己用。
我还有一个要求，讲。这个柳梢让我这么不开心，又让你这么辛苦，可不能让他这么痛快的死。好啊，如果让陆离和赫娜知道，他们如此想护的人，最后连想死都死不了，你说他们到底是什么样的表情呢？既然如此。那你就在此好好享受享受吧，陆离。我已经说服杜师兄，让他放了你，但他有个条件，得让我封住你的气海。你不信我吗？我能不信吗？可能有点疼，你忍着点。小心，来这儿坐下。你是不是很不舒服呀？我也不想这样。等这件事情过去了，我会跟杜师兄求情，让他解开你的气海穴。那还得多些时间。快尝尝这个吧，我亲手做的桂花水塔糕，你以前最爱吃了。这桂花也是我亲手摘的。这的确很像小时候师姐做的糕。小时候你每次生病发烧就想吃这个，我千辛万苦弄来桂花，为的也是让你能吃上一口。是啊，我还记得，我病好之后，把没吃完的水塔糕喂给了一只鹦鹉药，师姐当时装作不在意。后来那只鹦鹉药就失踪了，从此再也没有出现过。师姐还真是，从小到大都没有变过。你想要的，一定要得。自私自利，不择手段。你的气海穴没有被封住，怎么会这样？并不止这样。师傅的关心符。是的，我还让小雪传话给了师傅。你们去帮我找两个人，说师姐一时糊涂，想对付刘少，把他交给陆离，至少会管白凤一到两人。是。柳梢已经死了，你救不了他的。我在柳梢的胡珠手串中，曾留有一缕灵灵，能感知出他的生死。师姐，你这满口谎言，什么时候能改改呀？好，就算他没死，你又能怎么样？他已经落入了敖狠的手里，大妖敖狠啊！你斗得过吗？不试试怎么知道？
看你还能撑多久。此感天动地是吗？行啊，那本座不如就成全你们。生相助，我看你们还能不能跑得了。妖君，你救走了你的族人，为何还与我为敌？他们是本君的朋友。朋友？哼，你可是一代妖王，怎么会和五阳侯府的弟子做朋友？有何不可？哼，没何不可。只不过你别忘了，你可是水族，在水中你是为君，不过现在可是在陆地。那是以我为王，离开了水，你还能撑多久啊？竟然还想护着他们，不就是水吗？我们多的是。刘生，来，先起来。就这么一点水，够你使一招办事的。再加上我爷爷留给我的甘霖符呢，看好哟、啊！今天我就暂且。饶了他们两个，我倒要看看，你究竟能护着他们多长时间？哎哎，别走啊！还有啊，哎，你们没事吧？何南，谢谢你。小妖，谢了。小兄弟，我听说甘霖福已经消失近千年了。什么甘霖府啊？刚才那个是惊雷府，只是制造一些雷电幻想而已。你怎么不早说？早说你能念得真实啊！先别说这么多了，我们先出去再说。哎，你不能走，你们千万不能回去。那，那我们先找个地方休息吧。走。好。刘少，刘少，大嫂，刘少。
谢谢。泰老师要解第一疗伤圣手，索赔药方颇有神效，最多明日，他就能醒了。你受伤也不轻，还是赶紧回去休息休息吧。我没事。何娜，这次，还真的多谢你了。没想到王静还真的通知到了你，你也真的愿意来冒险救人。是我的错，我该给他留个找到我的方式，也不至于伤成这样，都没法告诉我。何娜，从今天起，我会尽我所能保护他，不会再让任何人伤害到他。我知道，但现在，你根本做不到。失魂咒下，有限光阴，无情日月，你还能挣扎多久？你还来得及吗？君上，陆公子，我们安插在武阳侯府的细作，给老臣剪了一簇武阳侯的头发送来。老臣已经查验过了。武阳侯府有一两个贪财的，做了我们济水族的细作。很奇怪吗？啊，不奇怪，不奇怪，知己知彼，百战百胜吧。太老，您继续。啊，武阳侯所中的乃是妖毒，十有八九是侯恒所为，是收集了许多人与妖的怨念炼化而成。这毒，老臣也化解不了。武阳侯出事了，武阳侯府就落到杜明冲的手里，那柳梢这个黑功可就洗不掉了，他还怎么回人间？实在不成的话，我再去找敖恒，他必定有解药。可是他不会来水利，去陆地你又打不过他，你怎么拿解药？成不成，总要试一试。如今武阳侯昏迷不醒，妖君再出了什么大事的话，那三界可真要大乱了。君上。这毒，老臣虽不能解，却有一物能解。小心点。站住！大师兄，大师兄，你们这是去哪儿了？回大师兄，我们就是去妖镜附近转了转。妖镜？你们去那儿做什么？我们听说主商中了妖毒，就想去看看有没有什么线索。妖毒？那你们找到什么线索没有？我们就在那里走着走着，就好像进入了敖狠的地界，也没敢多去，就赶紧回来了。嗯。哦，哎，但是大师兄，我们在那里看到满地的衣衫碎片，好惨的满地，我就带回来一件。而且这个是柳梢的，哎，对，柳梢的。不对啊，小雪，柳梢不是已经被白凤师姐处死了吗？怎么可能出现在敖狠的地界啊？对啊，不过他也活该，叛徒嘛。敖<笑>狠，白凤师姐跟敖狠有什么关系？一定是你们看错了。别随便拿个东西就来污蔑造谣！对对对，大师兄一定是我们看错的。下去吧。是大师兄要把这棵树钉出一枝花来了。我不就在等一朵花吗？听台老说，婆娑树开出的一朵雌花能解妖界百毒。可是我感觉这树已经死了
。听喝那那老妖精说，这树死的年份比他活的时间还长。老妖精？对啊，喝那可老了，他都一千零一岁了。啊？没我年轻。这树在他出世之前就已经死了，他连这树的叶子都没见过，更别说花了。听说柳梢醒了。特意带了酒来庆贺，老远就听到你在编排我，我哪句话说错了吗？哪句都没说错。其实婆娑树从一万年前就开始枯萎了。婆娑树所开的风眼帘，一直只存在于口口相传的故事中。可是五羊侯所中的毒，最多也只能坚持五天。我们如何让这棵死了一万年的树？在五天之内开花